说我们这次下元节有个下元法会，啊，这是为了开启一个这个道的新世纪开始的一个从下元开始。为什么从下元开始？因为从水，啊，水中真精，水中真一之气，从肾中的真火化掉水。说下元这个下元这个它主水，啊，天地水三观它主水。从水里面，为什么在冬月，在十月的十五，这是我们在冬至前面的一个节令，说是下元节是炼水、化气，啊，这是下元节的真正的秘诀。它解厄，为什么解厄？你所有的灾难，你所有的不顺利，都是因为体内的阴水潮生，使你太阴了，不能转向阳性。你只有使肾中的真火起来，说下元节一定要点灯，啊，用这个火五方火来点体内的这个五行的阳性启动，特别肾中真阳的启动，来化掉水，啊，使这个水火既济，然后提出真一之气，啊，那这就把所有的灾难就解掉了。为什么？你所有的灾难。是在体内的 DNA 中的全息纠缠，说只有气才能解决。你身上这个紧张的不得了，你一暖和了，有热气了，啪，这个结就解开了，人就舒服了。说是水太冷，要用火治水，然后使这个真气生成。真气生成，是不是这个你的恶难就解决了？你各种的阻挠，这个结就被这个真气，它得到真一之气，它拿着走了，还了他的债了，体内的形体得了真一之气，软了，不僵硬了，气血通畅了，病也就病难也就结了，所以这是一个很重要的节日。我们这次这个下元节啊，下元节拜这个水官，有的人说师傅为什么这个？你不主张拜这么多神，你拜这个这个水官。这个我们注意，在 O S S O O S S 平台，我们请大家礼敬拜的神明，都跟我们修炼有关系，啊，叫内求法有关系。我们人体有百分之七十的水，整个人体称重百分之七十的水。对这个水的改造，决定了你是否能够脱离各种的阻遏、阻碍和困难，脱离各种的恶难、灾难。说是那么，在这一天，我们通过法会，通过点灯、五盏灯，啊，解厄阻灯，来把火点起来。再通过法会、火供，啊，这个护毛火供，把火点起来。那么水火既济，所以是大家要重视。呃，老师你不主张到处乱拜，拜各种什么？为什么又搞一个下个呃下元这个节法会啊？那么这个告诉大家，这是跟我们修炼有关系的啊。那么老师今天讲的神明文化，也是跟我们众生每一个人要一生成一生成佛有关系的，教给你去怎么去礼敬去拜。而不是让大家盲目的往外去求，啊，这个乱拜鬼神叫怪力乱神，啊，这个不要乱去拜，也不要多里求啊